Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, les numéros 39, 40 et 41 de notre Robotop. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier. On vient de passer les 5000 abonnés. Un grand merci à vous tous. Comme d'habitude, si cette collection vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description. Le lien pour vous y abonner, le lien du groupe Facebook de construction, le lien du groupe Robotop francophone. Venez nous rejoindre et on est parti pour cette vidéo. Et 41 des tortes de film dans la rue le décor qui prédit l'avenir la cuisora partie 4 notre pas à pas notre résultat final topio joue au ping pong technologie de suivi oculaire Jeux vidéo et réalité virtuelle. Note numéro 40 du crayon au celluloïde. Le film qui n'a pas vu le jour. La cuisse droite partie 5. Notre résultat final. Paire de le robot multi-usage. Ferme flottante. Potager flottant. On a une boîte de rangement que vous pouvez retrouver en presse. Et nous, elle était inclus dedans. Notre numéro 41, photogramme par photogramme. Les miniatures ne sont pas tout. La cuisse droite partie 6. Et enfin, notre résultat final. Robonaut 2, véhicule aérien autonome, un véhicule avion hybride, les nouvelles infrastructures, et c'est tout pour ces trois numéros-là. Les pièces de notre numéro 39. En A, on a la partie supérieure de la face externe latérale de la cuisse droite. En B, c'est la charnière supérieure de la cuisse droite A. En C, c'est la partie supérieure de la face externe arrière de la cuisse droite. En B, la charnière supérieure de la cuisse droite B. En E, le couvercle extérieur de la hanche. On a des vis SM et des vis AP. On prend déjà note A et note E. On voit qui a un petit picot, un gros picot, un petit coup, gros coup. On met ça comme il faut, on enfonce. On prend ensuite la B et la D. On vient la mettre dans ce sens là. Et la B qui va venir comme ça ici. Et on tient tout ça avec une vis SM par le haut. On vient ensuite sur notre pièce A. On va venir mettre ça en place. Donc on va emboîter notre pièce D, celle du bas. Juste ici. Donc il y a le pitot du haut à mettre dans le trou. Donc ceci. Et on y met une vis à P. On vient ensuite mettre notre pièce C. En place donc c'est pareil le picot à mettre dans le trou Alors, 
Hop, on va juste défaire ça un petit peu, le mettre directement comme il faut ici. On les pique dans le trou. Et on vient y mettre une vis à P. Et voilà pour ce numéro 39. Les pièces de notre numéro 40. En A, on a la partie inférieure de la face externe latérale de la cuisse droite. En B, c'est la charnière inférieure latérale de la cuisse droite A. Donc on la retenait. Là, c'est à plat et le picot est sur le côté. La C, c'est la charnière inférieure latérale de la cuisse droite B. Donc, allez, comme ceci, quand on met sur champ comme ça, notre trou là et à plat dans ce sens-là. On a des vis SM et des vis BP. On va faire comme dans le numéro précédent. On met notre B dans ce sens-là. Notre C par-dessus ici. Et une vis SM. On prend ensuite notre pièce A, on prend notre ensemble, on prend le picot de la pièce B qu'on va enfoncer dans le trou de droite ici. On tient ça avec une vis BP. On prend ce qu'on a fait dans le numéro précédent. On vient le mettre en place juste ici. On y met deux vis BP. Et voilà pour ce numéro 40. Notre numéro 41. En A, on a la partie inférieure de la face externe arrière de la cuisse droite. En B, c'est la charnière inférieure arrière de la cuisse droite A. En C, le couvercle intérieur de la face externe de la cuisse droite. En D, le ressort. En E, c'est la charnière inférieure arrière de la cuisse droite B. On a des vis BP, des vis EM et des vis TM. On reprend ce qu'on a fait dans le numéro 39 et 40. On prend notre pièce A, on vient la mettre juste ici. On met deux vis BP en haut. On met une troisième vis BP ensuite, juste ici, après avoir bien mis le picot dans le trou. On vient placer notre pièce C. Donc c'est pareil, on voit les trois picots. Les trois trous par ici. Donc on a une bien ça et on appuie. On pousse ça ensuite. On prend notre ressort. D avec notre pièce E. Alors là, e, on vient prendre la partie où il n'y a pas le picot. On va mettre notre ressort en place en mettant les anneaux pareil vers la partie où il y a le picot. Et on emboîte les anneaux de chaque côté ici. Comme ceci. On vient mettre ça en place. Voilà. Juste ici. Sur notre pièce B. Et on va y mettre une vis TM. On vient mettre ça en place, ensuite juste ici. 
on le tient avec deux vis BP. On prend ensuite ce qu'on a fait dans le, la vidéo précédente. On va mettre le pito de notre pièce E en place dans le trou ici. On y met ensuite une vis EM à côté. Et voilà. Donc là, on voit que ça peut se fermer. Impeccable. Et ça s'ouvre. Et donc voilà pour ces trois numéros là de notre beau job. Et voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et encore une fois, merci pour les 5000 abonnés. Bye